ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਤਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਾਲਮੀ ਖਬਰਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਰਿਜ਼ਰਵ ਤੋਂ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਤੇਲ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਈਰਾਨ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਈਰਾਨੀ ਹਮਰਤਬਾ ਹਸਨ ਰੂਹਾਨੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇ ਕਾਨਵੇ ਨੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਤੇਲ ਸਰੋਤਾਂ 'ਚ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਸਾਊਦੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਆਂਡੀ ਅਮਨ 'ਚ ਈਰਾਨ ਸਮਰਥਿਤ ਹੁਤੀ ਤਰੋਹੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਆਰਾਮਕੋ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਤੇਲ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਓਪਨ ਸਕਾਈ ਸਤਾਂ ਦੀ ਤਹਿਤ ਰੂਸ ਦੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਉਡਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਮਾਣੂ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਰਗੋਈ ਰੋਸਕੋਵ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਰੋਸਕੋਵ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਓਪਨ ਸਕਾਈ ਸਤਾਂ ਦੀ ਤਹਿਤ ਰੂਸ ਦੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਉਡਾਨ ਭਰੀ ਰੋਸਕੋਵ ਮੁਤਾਬਕ ਰੂਸ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੈਨਿਲੇਕਸ ਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਉਡਾਨ ਭਰੇਗਾ ਤੇ ਓਪਨ ਸਕਾਈ ਸਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਫੌਜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ 30 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕਾਟ ਮਾਰਿਸਨ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ ਉਥੇ ਉਹ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਾਸਾ ਦੇ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰਿਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜੇਨੀ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ 27 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਉਹੀਓ ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ ਮਾਰਿਸਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਡਿਨਰ ਨਾਸਾ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਤਕਨੀਕੀ ਉਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਚ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਫੀਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਪੁਲਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ 17 ਸਾਲਾ ਅਲੜ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਅਜੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ਪੁਲਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਰਧ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ ਅਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ ਮੈਕਾਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਸੰਘ ਸ਼ਾਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ब्रिटेन ਦੇ ਸੰਸਦ ਬੌਬ ਬਲੈਕਮੈਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੀਓਕੀ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਏਜੰਡਾ ਪੀਓਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਯੋਗੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੌਬ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤੇ ਬੌਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਖੇਤਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਯੂਐਨ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਪੂਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਬੌਬ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਵਸਤੇ ਮੌਕੇ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਬੋਲੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਦ ਭੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਚ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਉਮਰ ਤਰਾਜ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਲ ਹੈ ਮਹਾਨ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪੋਪਾਯਾਨ ਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਕਾਰਨ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਹਾਜ਼ ਚ ਹਾਦਸੇ ਸਮੇਂ ਨੌ ਸਵਾਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਦੁਰਘਟਨਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਉਡਾਨ ਭਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਲੋਕਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਪੋਪਾਯਾਨ ਤੋਂ ਉਡਾਨ ਭਰ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਦੋ ਹੋਰ ਯਾਤਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਲਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੋਪਾਯਾਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਕੈਸਾਰ ਗੋਮੇਜ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲ ਡਿੱਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ 70ਵੀਂ ਵਰੇਗੰਡ ਦੀ ਸੈਨਿਕ ਪਰੇਡ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲੱਗੀ ਚੀਨ ਨੇ ਮੱਧ ਬੀਜਿੰਗ 'ਚ ਪਤੰਗ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਉਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਰੀ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ ਚੀਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਪਰੇਡ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਨਾਰਵੇਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 'ਚ 2-3 ਨਾਲ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਦਕਿ ਲਿਵਰਪੂ